আসসালামু আলাইকুম ইঞ্জিনিয়ার্স কোচিং হোমের পক্ষ থেকে ইসিএস বার্তা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের ইঞ্জিনিয়ার্স কোচিং হোম কর্তৃক আয়োজিত ওয়াসা মডেল ইলেকট্রিক্যাল অংশের আপনাদেরকে সলিউশন দেখা দেওয়া হচ্ছি আচ্ছা আমাদের প্রথম কোশ্চেন ছিল কোশ্চেন নম্বর ওয়ান একটি হোস্টেলে চল্লিশটি কামরায় একশো ওয়াটের চল্লিশটি টিউবলাইট দৈনিক চার ঘন্টা জলে কমন রুমে এইট বাই ওয়ান হর্স পাওয়ারের ফ্যান দৈনিক বারো ঘন্টা চলে এবং হাফ এম্পিয়ারের একটি টেলিভিশন দৈনিক বারো ঘন্টা চলে সাপ্লাই ভোল্টেজ দুশো তিরিশ ভোল্ট হলে দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিল বের করো দেওয়া আছে এক ইউনিট সময় সমান পাঁচ টাকা তো এটা বিদ্যুৎ বিল বের করা সংক্রান্ত অঙ্ক তো এই ম্যাথটাতে আমরা জানি প্রথমেই আমরা লিখি যে আমরা জানি এনার্জি বেহিত এনার্জি ই সমান সমান আমরা জানি পি ইন্টু টি এখানে পিটা হচ্ছে পাওয়ার এবং টিটা হচ্ছে সময় এখন তাহলে আমরা যদি দেখি যে একদিনে বেহিত মোট এনার্জি তাহলে আমাদের বাতি ছিল টিউবলাইট ছিল চল্লিশটি এবং প্রতিটি পাওয়ার ছিল একশো ওয়াট তাহলে পাওয়ার হলো একশো ইন্টু চল্লিশ আর এই চল্লিশটা বাতি দৈনিক চল চার ঘন্টা করে চলে তাহলে এটা হচ্ছে পি এটা হচ্ছে টি আবার আরেকটা লোড আছে যেটা হচ্ছে ফ্যান এইট বাই ওয়ান হর্স পাওয়ারের এবং আমরা জানি এক হর্স পাওয়ার সমান সমান সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট সুতরাং এই মেকানিক্যাল ওয়াট পাওয়ারটাকে যদি আমরা ইলেকট্রিক্যালি কনভার্ট করি তাহলে অবশ্যই সাতশো ছেচল্লিশ দিয়ে গুন দিতে হবে তো গুন দিলাম এটা হচ্ছে আমার পাওয়ার আর দৈনিক চলে বারো ঘন্টা এটা হচ্ছে আমার সময় আবার দেখা গেল একটা টেলিভিশন দৈনিক বারো ঘন্টা চলে এবং টেলিভিশনের এম্পিয়ার রেটিং দেওয়া আছে হাফ এম্পিয়ার এবং যেহেতু সাপ্লাই ভোল্টেজ দুশো তিরিশ ভোল্ট তাহলে পাওয়ার হবে ভোল্টেজ ইন্টু কারেন্টের গুণফল তার মানে এটা আমাদের পাওয়ার এবং সময় হচ্ছে বারো ঘন্টা তাহলে আমাদের টোটাল একদিনে মোট বেহিত এনার্জি আসতেছে আঠারো হাজার চারশো নিরানব্বই ওয়াট আওয়ার এখন আমরা জানি দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিন এখানে এই কোশ্চেটার মেন টুইস্টটা হচ্ছে এই জায়গায় যে যেহেতু দুই হাজার ষোলো সালটা ডিপ ইয়ার সুতরাং এই মাসটা অবশ্যই ২৯ দিনে হবে তার মানে ২৯ দিনে বেহিত মোট এনার্জি ২৯ ইন্টু এক দিনে বেহিত মোট এনার্জি সুতরাং আমরা পেলাম তিপ্পান্ন হাজার সরি পাঁচ লক্ষ ছত্রিশ হাজার চারশো একাত্তর ওয়াট আওয়ার এটাকে যদি আমরা কিলো ওয়াট আওয়ারে কনভার্ট করি তাহলে পাই পাঁচশো ছত্রিশ দশমিক চার সাত এক কিলো ওয়াট আওয়ার বা ইউনিট আচ্ছা এখন দেওয়া আছে এক ইউনিট সমান সমান হচ্ছে পাঁচ টাকা সুতরাং আমাদের মোট বিল আসে ইউনিট ইন্টু টাকা ছাব্বিশশো বিরাশি দশমিক থ্রি ফাইভ টাকা এই ছিল আমাদের প্রথম অঙ্কের সমাধান তারপরে কোশ্চেন নাম্বার ফোর এই কোশ্চেনটা একটু প্রমাণ টাইপের বলা আছে সিরিজ রেজোনেন্সের ক্ষেত্রে প্রমাণ করো এফ জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু পাই রুট ওভার এল সি এখানে এফ জিরোটা হচ্ছে রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি এখন সিরিজ এসি সার্কিটে যখন রেজোনেন্স সংগঠিত হয় তখন আমরা জানি এটার যে রিয়েক্টেন্স আছে রিয়েক্টেন্স অবশ্যই শূন্য হয় রিয়েক্টেন্সটা দুইটা রিয়েক্টেন্সের সমন্বয়ে ঘটিত একটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ রিয়েক্টেন্স আর একটা হচ্ছে ক্যাপাসিটিভ রিয়েক্টেন্স আমরা জানি এক্স সমান সমান হচ্ছে এক্সেল মাইনাস এক্সি ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং কী হচ্ছে এক্সেল ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এক্সি এটা একটা কন্ডিশন সিরিজ সার্কিটের রেজনের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার মানে আমরা বলতে পারি ইন্ডাকটিভ রিয়েক্টেন্স সমান ক্যাপাসিটিভ রিয়েক্টেন্স অতএব এক্সেল ইকুয়াল টু এক্সি এখন এক্সেলের জন্য ইন্ডাকটিভ রিয়েক্টেন্স বের করার ফর্মুলা হচ্ছে টু পাই এফ জিরো এল যেহেতু বলছে যে রেজনের সংগৃহীত হয়েছে তার মানে এফটাকে আমরা এক্স জিরো লাগলাম আবার এক্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি ওয়ান বাই টু পাই এফ জিরো সি অতএব এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে বাম পাশে আসে এফ জিরো স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইড বাই টু পাই হোল স্কোয়ার এল সি এখন দুই পাশে যদি বর্গমূল করি তাহলে আমরা পাই এফ জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু পাই রোট ওভার এল সি প্রমাণিত
তারপর আমাদের ছয় নম্বর কোশ্চেন দেওয়া সে ইফ দ্য আর ইকুয়াল টু থ্রি ফাইভ জিরো ওয়াট দ্যাট মিন্স এই জায়গায় বলা হয়েছে রেজিস্টিভ পাওয়ার হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ ওয়াট এবং এল ইকুয়াল টু বলা আছে দুশো পঞ্চাশ ভি এ আর ভোল্ট এম্পিয়ার রিয়েক্টিভ দ্যাট মিন্স এটা একটা রিয়েক্টিভ পাওয়ার এবং যেহেতু এল সমান সমান দেওয়া আছে দুশো পঞ্চাশ ভি এ আর তার মানে আমাদের ধরে নিতে হবে এটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ রিয়েক্টিভ পাওয়ার দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে কিউ এল ইকুয়াল টু এবং আর একটা দেওয়া আছে সি ইকুয়াল টু ওয়ান ফাইভ জিরো ভি এ আর একশো পঞ্চাশ ভি এ আর এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি ব্রেকটি পাওয়ার তার মানে এটা হচ্ছে কিউ সি সমান সমান একশো পঞ্চাশ ভি এ আর এখন আমরা সংজ্ঞা অনুসারে জানি যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইকুয়াল টু হচ্ছে প্রকৃত পাওয়ার ডিভাইডেড বাই আপাত পাওয়ার এখানে প্রকৃত পাওয়ার দেওয়া আছে রেজিস্টিভ পাওয়ার যেটা তিনশো পঞ্চাশ ওয়াট রিয়েক্টিভ পাওয়ার রিয়েক্টিভ পাওয়ার এই জায়গায় দুই ধরনের রিয়েক্টিভ পাওয়ার আছে একটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ রিয়েক্টিভ পাওয়ার আর একটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি রিয়েক্টিভ পাওয়ার দুই ধরনের রিয়েক্টিভ পাওয়ার দেওয়া আছে তার মানে রিয়েক্টিভ পাওয়ার হবে ইন্ডাকটিভ রিয়েক্টিভ পাওয়ার মাইনাস ক্যাপাসিটি রিয়েক্টিভ পাওয়ার অতএব দুশো পঞ্চাশ মাইনাস একশো পঞ্চাশ সমান সমান একশো ভি এ আর এখন যদি আমরা আপাত পাওয়ার বের করতে চাই আপাত পাওয়ার সূত্র হচ্ছে রুট ওভার অ্যাক্টিভ পাওয়ার স্কোয়ার প্লাস রিয়েক্টিভ পাওয়ার স্কোয়ার এখন রিয়েক্টিভ পাওয়ার আমরা বের করছি একশো ভি এ আর এবং প্রকৃত পাওয়ার যেটা আছে প্রকৃত পাওয়ার আগেই দেওয়া ছিল তিনশো পঞ্চাশ ওয়াট সুতরাং আমরা ক্যালকুলেশন করে পাই তিনশো চৌষট্টি ভি এ মানে ভোল্ট এম্পিয়ার এখন যদি আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় করতে চাই এই ফর্মুলায় যদি বসাই মানগুলা প্রকৃত পাওয়ার প্রকৃত পাওয়ার পাইছি আমরা তিনশো পঞ্চাশ আগেই দেওয়া ছিল এবং তিনশো চৌষট্টি ভি এ এটা হচ্ছে আপাত পাওয়ার যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাই জিরো পয়েন্ট নাইন ল্যাগিং এখন ল্যাগিং কেন হলো ল্যাগিং হওয়ার শর্ত হচ্ছে যদি ইন্ডাকটিভ পাওয়ার ক্যাপাসিটি পাওয়ার থেকে বড় হয় তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর অবশ্যই ল্যাগিং হয় তার মানে কিউ এল ইস গ্রেটার দ্যান কিউসি সুতরাং আমরা লিখতে পারবো যে পাওয়ার ফ্যাক্টর যেটা বের হয়েছে এটা হচ্ছে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর এখন আমরা আসি কোশ্চেন নং সেভেন কোশ্চেন নং সেভেনে আসে যে নিচের সার্কিট হতে ইন্ডাকটেন্স এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট এবং ক্যাপাসিটরের আর আরই ভোল্টেজ কত এই যে আমাদের সার্কিটটা দেওয়া আছে আচ্ছা এই জায়গায় যেহেতু সোর্সটা ডিসি সোর্স আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে ডিসি সোর্সের ফ্রিকুয়েন্সি অবশ্যই শূন্য ডিসি সোর্সের ফ্রিকুয়েন্সি যদি শূন্য হয় তাহলে ইন্ডাক্টর শর্ট হিসেবে কাজ করে কারণ কি আমরা জানি ইন্ডাক্টরে যে বাধা এক্সেল সমান সমান টু পাই এফ এল তো ফ্রিকুয়েন্সি যদি শূন্য হয় তাহলে এক্সেল সমান সমান জিরো একটা উপাদান ইন্ডাক্টর এটার যদি কোনো বাধা না থাকে এটার যদি কোনো রেজিস্টেন্স যদি না থাকে কোনো বাধা যদি না থাকে তাহলে এটা শর্ট হিসেবে কাজ করে তাহলে ডিসি সার্কিটে ইন্ডাক্টরটা অবশ্যই শর্ট হিসেবে কাজ করবে এবং ক্যাপাসিটর ওপেন হিসেবে কাজ করে কারণ আমরা জানি এক্সি সমান সমান ওয়ান বাই টু পাই এফসি এখন ফ্রিকুয়েন্সি যদি শূন্য হয় তাহলে ওয়ান বাই জিরো আমরা জানি সামথিং বাই জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে ইনফিনিটি সুতরাং রেজি ইন্ডাক ক্যাপাসিটর যেটা আছে ক্যাপাসিটরের বাধা হবে ইনফিনিটি সুতরাং এটা ওপেন হিসেবে কাজ করবে আমরা যদি বাম দিকে লক্ষ্য করি এই সার্কিটটা তাহলে দেখেন এই জায়গায় এটা ক্যাপাসিটর ছিল ওপেন হিসেবে কাজ করছে এই জায়গায় ইন্ডাক্টর ছিল এটা শর্ট হিসেবে কাজ করছে এখন সার্কিটটা এটা দাঁড়াইলো এখন ইন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত যে কারেন্ট সেটা ধরে নিলাম আমরা আই এল অতএব ইন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট কী হবে এখন দেখা যাচ্ছে এটা একটা নর্মাল সার্কিট নর্মাল সিরিজ সার্কিটের মতো দেখা যাচ্ছে সুতরাং আই এল সমান সমান হবে টোটাল ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্টেন্স টোটাল রেজিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ দশ আর তিন অতএব এই কোয়ালটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তারপরে আসে ক্যাপাসিটরের আর আরই ভোল্টেজ এখন ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না এটা শর্ট ওপেন হিসেবে কাজ করবে এখন দেখা যায় যে ক্যাপাসিটরটা যেখানে ছিল এইটা ছিল দশ ওম রেজিস্টেন্সের আর আরিতে এখন আমরা জানি প্যারালালে থাকলে কি হয় ভোল্টেজ সমান হয় তার মানে দশ ওম রেজিস্টেন্সটা যেই ভোল্টেজ পায় অবশ্যই ভিসিটা ভিসির মানটা একই হবে ক্যাপাসিটরটা একই ভোল্টেজ পাবে অতএব ক্যাপাসিটরের আর আরই ভোল্টেজ ভিসি ইকুয়াল টু দশ ওমের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যায় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন এম্পিয়ার 
এবং এটার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে দশ ওম সুতরাং আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই সিক্সটিন ভোল্ট নেক্সট আমাদের কোশ্চেন নং এইট কোশ্চেনে বলা আছে একটি থ্রি ফেস সিস্টেমের ভোল্টেজ তিরিশ ক্যাবি পাওয়ার ফ্যাক্টর জিরো এবং পাওয়ার বসে দশ মেগাওয়াট হলে লাইন কারেন্ট কত এখন আমরা পাওয়ারের সূত্র জানি থ্রি ফেস সিস্টেমে পি সমান সমান রুট থ্রি ভি এল আই এল কস্তিটা স্টার এবং ডেল্টা যে কোনো কন্ডিশনের ক্ষেত্রে একই সূত্র পি সমান সমান রুট থ্রি ভি এল আই এল কস্তিটা সুতরাং এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাই আই এল সমান সমান পি ডিভাইড বাই রুট থ্রি ভি এল কস্তিটা এখন পাওয়ার ছিল দশ মেগাওয়াট তার মানে দশ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার সিক্স ওয়াট ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি ভোল্টেজ ছিল তিরিশ কেভি সুতরাং তিরিশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু পাওয়ার ফ্যাক্টর ছিল জিরো সুতরাং আমরা ক্যালকুলেশন করে পাই দুশো চল্লিশ দশমিক ফাইভ সিক্স অ্যাম্পিয়ার কোশ্চেন নং নাইন এই কোশ্চেনে বলা আছে একটি একশো ভি এ একশো ভোল্ট এম্পিয়ার থ্রি ফেস ইলেভেন বাই ফোর ফোর হান্ড্রেড কেবি ইলেভেন ইলেভেন কেবি বাই ফোর হান্ড্রেড ভোল্ট ডেল্টা স্টার ট্রান্সফরমেশনের দক্ষতা হচ্ছে নব্বই পার্সেন্ট এখন বলছে ফুল লোড প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কারেন্ট কত হবে যেহেতু এটা একশো ভি একশো ভোল্ট এম্পিয়ারের একটা ট্রান্সফর্মার ডেল্টা স্টার কানেক্টেড ট্রান্সফর্মার তার মানে প্রাইমারিতে ডেল্টা কানেক্টেড এবং সেকেন্ডারিতে স্টার কানেক্টেড যেহেতু দক্ষতা দেওয়া আছে নব্বই পার্সেন্ট সুতরাং আমরা প্রাইমারি যে পাওয়ার আছে ট্রান্সমিটেড পাওয়ার সেই পাওয়ারটা নির্ণয় করতে পারবো এবং দেখা যায় যে এখানে কোনো পাওয়ার ফ্যাক্টর দেওয়া নাই তার মানে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি ধরে নিতে হবে অতএব যেহেতু পাওয়ার দেওয়া আছে একশো ভি এ তার মানে প্রাইমারি পাওয়ার পি পি সমান সমান আমরা পাই সেকেন্ডারি পাওয়ার ডিভাইডেড বাই দক্ষতা ক্যালকুলেশন করলে আসে ওয়ান ওয়ান এখন প্রাইমারির ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি তাই প্রাইমারিতে আমরা পাওয়ার দিচ্ছি ওয়ান ওয়ান তার মানে প্রাইমারির ক্ষেত্রে আমরা সূত্র জানি পি সমান সমান রুট থ্রি ভি এল আই এল এখানে কস্তিটা ইকুয়াল টু ওয়ান তাই লেখলাম না অতএব আই এল সমান সমান আছে একশো এগারো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি ইন্টু টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ক্যালকুলেশন করলে আসে ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি মিলি এম্পিয়ার তারপর সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে যদি কল্পনা করি সেকেন্ডারিতে পাওয়ার দিচ্ছি আমরা একশো ভি এ অথবা যেহেতু পাওয়ার ফ্যাক্টর এক ইউনিটি তার মানে একশো ওয়াট আমরা জানি পাওয়ার পি সমান সমান রুট থ্রি ভি এল আই এল অতএব আই এল সমান সমান একশো ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি ইন্টু চারশো ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফোর এম্পিয়ার এখানে প্রাইমারি ভোল্টেজ ছিল ইলেভেন কেবি সেকেন্ডারি ভোল্টেজ হচ্ছে চারশো ভোল্ট সর্বশেষ দশ নম্বর কোশ্চেন এটাতে তো আছে একটি অ্যামিটারের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ কারেন্ট প্রবাহিত হয় কোশ্চেনে বলা আছে একটি অ্যামিটারের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ কারেন্ট প্রবাহিত হয় যার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স দুই ওহম এবং কারেন্ট হচ্ছে দুই মিলি এম্পিয়ার
যেহেতু দুই মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয় যেহেতু বলছে সর্বোচ্চ কারেন্ট তার মানে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট হচ্ছে দুই মিলি এম্পিয়ার এখন একটা অ্যামিটার যদি আমরা অঙ্কন করি এটা একটা অ্যামিটার এবং এটার রেজিস্টেন্স হচ্ছে দুই ওহম এটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় সর্বোচ্চ টু মিলি এম্পিয়ার এখন এই এমিটারটি দিয়ে আমাকে দুই এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত করতে হবে এখন আমরা জানি আগে প্রবাহিত হইতো দুই মিলি এম্পিয়ার এখন আমাকে প্রবাহিত করতে হবে সরি আগে প্রবাহিত হইতো দুই মিলি এম্পিয়ার এখন আমাকে প্রবাহিত করতে হবে দুই এম্পিয়ার এখন যেহেতু বেশি আগের থেকে বেশি পরিমাণে কারেন্ট আমাকে প্রবাহিত করতে হবে কারণ অ্যামিটারের সিস্টেম অনুযায়ী যে অ্যামিটারের যদি রেঞ্জ বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে অবশ্যই অ্যামিটারের প্যারালালে একটা রেজিস্ট্যান্স সংযোগ করতে হয় শান্ট রেজিস্ট্যান্স তো ধরলাম এই রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে আর এস এইস এখন যেহেতু দুই মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট দুই ওহমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার মানে এই এখানে দুই ওহমের আর আর এতে একটা ভোল্টেজ পাবো আর এদিক দিয়ে আমার প্রবাহিত হচ্ছে দুই এম্পিয়ার তাহলে দুই এম্পিয়ার মিলি এম্পিয়ার যদি এদিক দিয়ে যায় তাহলে এদিক দিয়ে বাকিটা যাবে তাহলে এদিক দিয়ে কত গেল এটা ধরি যদি আমরা আই এস এইচ তাহলে আই এস এইচ ইকুয়ালটা হবে টু মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এম্পিয়ার এখন অ্যামিটারের আর আর ভোল্টেজ বা শান্টের আর আর ভোল্টেজ হবে কত ভি এস এইচ অথবা অ্যামিটার আর আর ভোল্টেজ একই কথা এটা আমরা পাবো টু মিলি এম্পিয়ার টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এম্পিয়ার ইন্টু অ্যামিটারের রেজিস্টেন্স ছিল দুই ওহম তার মানে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এম্পিয়ার তাহলে এখন শান্টের আর আর ভোল্টেজ পেলাম আমরা ভি এস এইচ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এম্পিয়ার এবং আই এস ইস পেলাম টু মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এম্পিয়ার সরি এটা হচ্ছে ভোল্টেজ বাই মিস্টেক তো ভোল্টেজ পেলাম ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কারেন্ট পেলাম টু মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এম্পিয়ার অতএব আর এস ইস কত হবে আর এস ইচ শান্ত রেজিস্টেন্স হবে ভি এস এইচ ডিভাইডেড বাই আই এস এইচ ভি এস এইচ হচ্ছে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তার মানে আমাদের শান্ত রেজিস্টেন্সের মান আসতেছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সামথিং একটা মান আছে ওটা আমরা নিলাম না ও অথবা নিতে পারি একসাথে যদি আমরা ওটা চান তাহলে নিতে পারেন সমস্যা নেই মানটা হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ভুল হবে না কোনো সমস্যা নেই সামান্য ফ্র্যাকশনে কোনো সমস্যা হয় না ওকে ধন্যবাদ সবাইকে এগুলো ছিল আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্স কোচিং হোম কর্তৃক আয়োজিত ওয়াসা মডেল টেস্টের ইলেকট্রিক্যাল অংশের যে ম্যাথমেটিক্যাল যে প্রবলেমগুলো ছিল এগুলো সমাধান আর বাকি যে থিওরি সমাধানগুলো আছে এগুলো আপনাদের অবশ্যই দিয়ে দেওয়া হবে ভিডিওর শেষে ক্যাপশনের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হবে আপনাদের ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম